Hello friend! How are you? Kumusta na kayo? Ako mabuti. Pag-usapan naman natin ngayon ay tungkol sa milasma. Ano bang milasma? Yun yung pekas in Tagalog. Yun yung mga maiitim na parang nagiging mapa na sa ating mga mukha. Kasi nasisikatan tayo ng araw. Ayan. Tulad niyan, ayan, may milasma. Ayan, ayan milasma. Ayan, ayan. Mga may itim sa mukha na hindi na kaya. Nakakabwisit ang milasma. Nakakainis ang pekas. Para rin yung mga tao dyan sa paligid-ligid na ayaw naman natin sa kanila. Dumidikit-dikit pa rin sa atin. Gumagawa tayo mga paraan para maalis sila. Katulad din yan ng pekas. Lahat-lahat ng mga medisina o mga pampatanggal, ginagawa natin para maalis lang. Pero ang hirap, para na siyang mancha sa balat. Para na yung mga tao dyan na kinainisan mo, iniiwasan mo na nga, andyan pa rin, mga mancha talaga sa pagkatao, nakakainis. Dahil sa hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga mahanap yung Uh, gamot na pwedeng pangtanggal ng milasma ko. So, ang target ko ngayon ay kung paano na lang siya i-hide. Tabunan lang ba samantala. So, gamit ko itong Clarence. Clarence Multi-Protection SPF 50. Kailangan, bago ko mag-makeup, syempre, of course, dinisin. Um, konti lang lagi natin. Maglagay tayo. Konti, 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 konti. Yan, may screen protection. Wala, hindi ko makita. Yan, screen protection. Bakit delayed? Delayed yung kamay ko sa camera. Ayan. Okay. Pag nalagyan na ng screen protection, Lagyan natin ng cream. Gamit ko is si Charlotte, si Charlotte Tilbury. Yung kanyang magic cream. Lagyan natin. Dapat i-moisturize muna natin na ating face bago lagyan ng mga ano-ano mga pampatake para moisturize yung face. Yan na. Wala. Hindi ko talaga makita mukha ko. Ayan. Na-moisturize ko na face ko at nalagyan ko na siya ng UV plus anti-pollution clearance. Luma na to. Isang taon na sa akin to. Tipid-tipid lang mga nilalagay ko mga gamong gulang. Kasi ang mahal. Dapat magtipid. Ngayon, dahil nangingitim na yung face ko, ayan, may tabuna ng foundation. So, lalagyan muna natin ng concealer. Uh, gamit ko is MAC Pro Conceal and Correct Palette Medium Deep. Gamit ko yung pinaka-red. Ayan. Ipipaint lang na, yung lalagyan nyo lang yung merong itim-itim. Kung ano lang yung apektado. Kung saan lang nakalagay yung makulit na milasma sa mukha mo, yun lang ang tatakpan mo. Para lang siyang masilya. Yan. di ba Para siyang clown. Tapos, nalagyan mo na... Pahid-pahid lang ng konti. Pahid-pahid. Ayan. Pahid-pahid. Saka mo siya lagyan ng foundation. Ang gamit ko is Luminous Foundation from Anastasia Beverly Hills. Ayan. Ngayon, ang paglalagay is konti-konti lang din. Pero nilalagay ko na siya sa ano? Ang tawag nito? Beauty Blender. Kainis. Yan. Laya ang konti. Um, mga konting-konting pop. 
Mga ganyan na kadami. Pwede na yun. Tapos ako sila ganito. Yan, ipahit sa buong mukha. Takpan ba? Matatakpan na siya. Kahit papaano. Ito na makita. Ano ba yan? Labo. Ayan o. Oh. Takpan na siya. Lagyan natin ng concealer. Ang gamit kong concealer is L'Oreal Infallible Modern Concealer. Ayan. Malabo. Ang paglalagay ko is dot 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 lang dito. Ayan. Sa ilong. Balikan natin ng Beauty Blender. O diba? Wala na yung aking pekas. Natabunan! Ayan, makinis na siya. Wala na ang aking may itim na pekas sa mukha ko. O, diba? Pwede mang pikein. Hmm, ganun lang talagang buhay. Kapag hindi kayang tanggalin, makiride ka na lang at gawa ka na lang ng paraan papaano mo. Parang ganun rin yan eh. Parang yung mga kaibigan mo na ayaw, na ay, parang yung mga tao na sa, sa kapaligiran mo na yung hindi mo matagal, yung mga hindi mo matanggal-tanggal. Kasi sobrang ano na eh. Para bang cancer na sila sa buhay mo. So, kung hindi mo kayang tanggalin, gawa ka nilang paraan para matabunan sila. Ganun lang yun. Ganun lang. Wala nang iba. Eh, pagpatuloy. So, nalagyan ko na ng concealer. Nalagyan ko ng foundation. Lagyan naman natin ng, ng powder para maging mat para maging mat ang dating. Para hindi siya nagmamantika. Ang gamit ko is luma na to eh. Ito is a makeup forever professional. Isang taong ko nang gamit. Tinitipit-tipit ko dahil hindi ko na kaya bumili ng makeup. So, gamit ko etong brush na ito. Kabuki brush. Yan, pahit-pahit lang. Tapos, pahit-pahit natin sa ating face. Para maalis yung pagiging cakey. Kasi pag nilagyan mo kasi ng pressed powder or um, loose powder, nag stay yung foundation mo sa face. Hindi siya umaalis. Para yung mga tunay na kaibigan na kahit anong mangyari, Sa buhay mo, stay pa rin sila, stick pa rin sila, sila yung handang tumulong. Hindi ka tulad ng iba dyan. Kapag maganda lang buhay mo, nakikilala ka. Pero kapag naghihirap ka na, bye-bye ka na. Diba? Nakakainis, nakakasuya. So, okay na siya ngayon. Next step... Lagi naman natin ng konting buhay ang pale at walang kabuhay-buhay kung face. Ang gamit ko susunod is etong si Anastasia Beverly Hills na ano ba to? Powder bronzer. 
para magkaroon ako ng contour. Kasi malaki face ko eh. Kailangan na yung papayatin. Ang gamit kong pang contour na brush, itong flat na brush. Kahit anong brush na makikita nyo dyan, pwede. Depende yung paano ipahid. Ito yung available na brush ko. Ito is a um, Makeup Forever Professional. Ang pagkukuntur ko is ganito lang. Siyempre, pahabain ang face. Ganon. Ganon lang siya. Tama ba? Ayan. Bila. Mo diba? Magkakuntur. Para nagkaroon ng shadow. Ay. Para nagkaroon ng shadow. Bakit ba tayo nagkukuntur? Kasi, para ma matago yung ating malaking mukha. Kasi, pagka nagkaroon ng shadow yan, lumilit yung face natin ni Madaya. Nadadaya siya. Ayan. Kala mo, laki ng cheekbone. Ayan. Ayan. Diba? Kita ba? Ayan. So, nagkaroon siya ng konting buhay. Blush on lang yan. Pakuntur-kuntur, eh, blush on lang naman yan. Diba yan? Siyempre, brown ng kulay. Gusto kong magkaroon ng rosy cheeks. Ano yung rosy cheeks ko? Dahil gusto ko siya mamula-mula, parang sinampal. Gamit ko is si NARS. NARS. Tapos, Orgasm. NARS Orgasm. Tapos, syempre, lagyan natin dito sa ating Temple of the Cheeks. Yan. May pagbabago ba sa face ko? Mukhang wala naman. Meron konti. Para basta yun na yun. Hindi masyado halata, pero tama na. Kapalang po yung aking contour kasi hindi halata eh. Ayun. Kunti pa. Kunting ngiwi. Ngiwi pa ng ngiwi. Ayan. Dahil sa ako ay pango, dapat meron akong, dapat meron akong nose bridge. Pepikiin ko ang aking ilong. Ang pampameke ko ay etong Bobby Brown Golden Light. Pwede naman sa, pwede rin itong Beverly Hills na Anastasia. Kaya alam masyadong mapula. So, kailangan ko, or kailangan natin para sa pagkuntur ng nose, is yung medyo brown. Para, parang shadow on the thing. Ang gamit ko is ito. Kahit anong brush, pwede yung gamitin. Kailangan ito ng available ko eh. Wala lang pera mabili ng brush. Kaya kung ano lang nakikita ko, yun na lang ginagamit ko. Counting deep. Yan. Deep, 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 deep na lang konti. At, pag na-deep na, ayan na. Ligyan natin sa gilid ng ilog. Ayan, ayan. Gilid ng ilog. Kabila. Gilid lang. Di pantay. Pwede na yan. Ah, di pantay. So, di ba tapos yan ha? Guma Meron ako isang brush na ganito. Hindi ko alam kung anong pangalan eh. Pero, concealer brush yan na round. Eh, basta kung ano yung makita nyo dyan, pwedeng kamayin din, pwedeng kamayin, pwede nyo ganunin, parang bura-burahin, pero mas maganda gumamit kayo ng brush na malinis. So, gayto lang guys, ang magbura. Para even yung kulay at hindi nagmumukhang ginuhit. Yan o. Oh. Para siyang, para ako nagkaroon ng nose bridge. Kumila. Hindi halata? Pag hindi pa, pag uh, 
gusto nyo pang i-dark, dagdagan lang. Walang problema, dagdag lang ng dagdag. Depende yun sa taste nyo. May ako gusto ko pa damihan eh. Hmm? Isa pa. Tama ba? Pwede na yan. Tapos syempre bura-bura. Konti. O di ba para ako nagkaroon ng nose bridge? Ay! So pwede na. Pwede na ko. Ganyan lang guys. Yung iba kasing mga makeup tutorial, talagang focus na focus yung ano nila, yung ilaw nila sa face nila. Kala mo talaga, super ganda, super detailed ang makeup. Pero wag ka, sa lights lang yun, yung mga um, ring light. Eh, wala man akong gamit ng ring light. Ang gamit ko lang is natural light. So, what you see is what I have right now. What you see, what you get. No, what you see is really the natural ano, kung ano yung nakikita mo ngayon sa screen nyo, yun talaga yun walang daya yan diba, kung iba kasi may mga ring light kaya kala mo, ganda ganda tapos pag ginaya mo sila hindi mo magaya gaya, bakit? kasi yung iba, ganda ganda ng ilaw, at saka ganda ganda ng camera ganun lang yun guys ang technique nun, so kung may ginagaya kayo mga makeup sa makeup guru at hindi nyo magaya gaya okay lang yun kasi hindi mo talaga magagaya yun eh. Meron silang pampameke para kunyari magandang maganda talaga. So, ganun talaga. Kahit anong ilagay mo sa mukha mo na mga kolorete, hindi talaga masyadong makikita kasi yung ilaw ko kasi tayo. Ayan. So, guys, ang susunod natin na yung mata ko. Paano mag-eyeshadow? Nahirap yun mag-eyeshadow. Lalo kapag uh, baguhan. So, unang-una kong ginagawa pag nag-eyeshadow ko is gumagamit ako ng eyeshadow primer. Ito ang number one. Holy grail to. Huwag na huwag kayong mag-eyeshadow na walang primer. Kasi pag wala, ang mangyayari sa eyeshadow nyo is burado after one hour. Ito ang tinatawag na pampadikit ng eyeshadow. Ganda. Konti lang. Okay. Ang reason nito guys, kung bakit ako naglalagay lagi ng primer, para maganda ang dating ng aking eyeshadow. At humaba ang kanyang buhay. Hindi yung mga isang oras lang is tanggal-tanggal na ang eyeshadow mo. Ito hanggang 24 hours to, hindi matatanggal ang eyeshadow nyo. Subok na to. Kaya kayo guys, kung gusto nyo na ang inyong eyeshadow ay humaba ang buhay, wag na wag kalimutang maglagay ng concealer. Pero recommend ko talaga itong ano, Urban Decay. Panalo to. As in, panalo. Sakit. Anggal. Ngayon, pag nag nag nakalagay na kayo ng concealer sa inyong eyelid, naglalagay ako ng white eyeshadow. Sa, bago ako maglagay ng eyeshadow na may kulay, naglalagay muna ako ng white. Yan, ganyan o. Para, para ka lang nag, ano, nagpipainting. Di ba pag nagpainting kayo, dapat yung inyong canvas ay dapat puti. Para lumabas ang kulay kapag nagpaint kayo. Yan. Mama ba? Okay. Diba? 
pag may puti, maganda. Yan din ang technique kung bakit yung ibang mga makeup artist is napakaganda ng kanilang eyeshadow dahil sa technique na to. Ang gamit ko ng eyeshadow is Bobbi Brown. Uh, inf infrared eyeshadow palette. Infrared eyeshadow palette. So, kung wala naman kayo ganitong palette, okay lang yung kahit anong meron kayo dyan na may kulay brown, golden. Kahit anong kulay pwede. Basta marunong lang kayo mag-blend. So, ang gamit kong kulay is etong syempre light. Lagi ang sya, ang shadow na ginagamit ko is three colors. Isang light color, which is ito yung light. Ito yung pinaka base ko. Ilalagay ko lang yan sa pinaka dulo lang. Yan, ganyan. Diba? Kasi pag naglagay kayo ng puting eyeshadow muna, as base, uh, base mo sa mata mo, napaka, ang ganda-ganda niyang i-glide, napaka smooth. Ganda, smooth na smooth, hindi siya naga, ano, hindi yung kulay niya nag stick sa gitna, kundi sobrang blend, ang ganda-ganda ng blending, kapag nilagyan ng kulay puting eyeshadow, bago ka maglagay ng totoong eyeshadow. Yan. Isa pa, dito sa kabila. Ito yung pinatawag na base eyeshadow, base color. Yan. Napakadali niyang i-glide. Kasi, yung pinaka balat mo is natakpan na ng powder na kulay puti. Tsaka plus, yung um, eyeshadow concealer. Yan. So, mukha na nagkakaku, nagkakabuhay ang kanyang aking mga mata. Ang susunod ko na brush, ay eh, kulay na gagamitin is itong, eto. Yung, eto na yung panggit ng kulay. Konti, konting, konting, konting tap lang. Bago nyo ilagay sa, sa skin nyo ito, dapat itap nyo. Ang reason, para hindi masyadong makapal pag inilagay nyo sa mata nyo. Ngayon, syempre, ang paglalagay is, katulad ko, yung mata ko is medyo droopy na, medyo ambalat, umaano na siya, bumababa, dapat ganyan. Yung parang ganun yun, no? Hmm. Gaganun yun yung mata. Or kung halimbawa, kung ayaw nyo, di ganito. Pero mas gusto ko yung, tinataas ko yung kilay ko. Ganyan. Konti lang, konti, magumpisa lang sa gilid. Gilid, gilid lang. O, diba? Gilid, gilid lang muna. Yan na tawag ng smoky icon nyare. Sa gilid, gilid lang. O, diba? Ay, gilid na siya. Nagkaroon na siya ng, uh, Dalawang kulay. Yung isa naman, ito, isa. Napaka, magan, napaka magandang ilagay ang eyeshadow kapag sinunod nyo ang procedure na to. At hindi kayo mahirapan mag-blend ng kulay. Effortless to mga sis. Effortless. Basta sundan nyo lang ang procedure na ginawa ko. Dahil itong procedure na to is tatlong taong ko nang ginagawa to. Which is natutunan ko lang din sa YouTube. Next, ang panghuling kulay is itong dark. Ito na, dark. Ang gamit kong brush ay kakaiba. Hindi na, hindi na ito. Ang gamit ko is ito. Para siyang angle brush. Ang reason kung bakit gamit itong angle brush na to, dip muna natin, konti-konti, and then, tak-tak-tak. Para guguhit lang siya dito sa gilid. Itong sa may pinaka-crease. Ang lalagyan ko lang yung pinaka-crease, ito. 
Dile, dile. Yan, di ba? Yan ang reason kung bakit ito gamit ko. Konti-konti uli. Lagi sa gilid. Para bumuka ang inyong mga mata. Lalong-lalo na kung katulad nyo ako na medyo medyo walang talukap. Pampameke. You know? Pampameke talaga po. O ba? Diba? Naghiwalay ang balat sa pinagtalupan. Parang ang tingi, ang gan, parang mukhang ang lalim-lalim ng talukap ko. Isa pa mga sis, konting-konti na lang. Ganun talaga yon Kabila naman. Blend lang ng blend. Parang ba-blend to? Ayan. Siya dumadark. O, di ba? O. Nagkaroon ba ng... Kon May konting result naman, no? Naghirap ako. Ayan. Pikit. Ganyan yan. Ganyan lang kasimple. Pero hindi pa ako tapos. Maglalagay pa tayo ng wing liner. So, ngayon naman, maglalagay ako ng wing liner. Ang gamit ko ay dalawang eyeliner. Isang liquid liner na body shop. Ito yung tip. Tapos, yung isa naman, pada akong ginagamit to kasi hindi ako, ako masyadong marunong mag-wing Ito na yung technique na ituturo ko sa inyo kasi ito ako nadalian. Ito naman na isang water resistant na eyeliner na ano ba to? Wicon na medyo, yan, ano ba yun? Makapal yung dulo. Medyo makapal yung dulo. Yung isa naman is manipis. Pointed yung isa. Ang reason kung bakit dalawa ang ginagamit ko kasi para pantay. Diba din sa inyo kung ano meron kayo. Pero ito yung technique ko. Kaya share ko lang. Yan. Una muna. Lo, ang hirap naman ito. Ang hirap. Oh, grabe. Ang hirap naman. Teka, dito na ako titingin. Yan, no? Una mo naguhitin. Una guhit. Ang pagguhit, ganyan. Yan, guhit. Sa kabila naman ang guhit. Ayan. Ayan. Guhit lang muna umpisa. Tapos, lang hirap naman ito. Ito na nga tayo. Ayan. Lagay ko man dito. Wala, nagkalat. Kainis, nagkalat. Okay lang yung ayusin ko. Ayan. Sa kanya na ilagay ng maramihan. Ayan. Hmm. Ang hira pero okay lang yun. Hanggang ngayon, nahirapan ako maglagay ng ano, ng wing liner. <laughs> Ang hirap. <gasps> Lalo na kapag nakatingin ako sa camera, kasi delayed yung camera. Ito na ako sa salamin. Ito. Ayan. 
Tapos yung tinatawag na uh, uh, pati yung ilalim ng talukap ng inyong mata is lagyan nyo ng konti. Pero dahan-dahan lang para even ang pagkaitim. O oh, diba, nagkaroon ako ng wing liner na buhay ang aking mata. Ay, yung isa naman ang hirap. Ay, gato naman ang kabilatin mo. Na. Ang paglagay ito, dito, ang hirap naman ito. Pakita. Dito, umpisa sa gilid. Tapos, ayan mo. Ganyan. Outline muna. Ay, ang hirap talaga mag-tutorial. Kahirap. Ang hirap nga mag-makeup. Kaya yung mga magagaling na mag-tutorial na mga vlogger, ay, bawa ko sa nila. Talaga, napakagaling talaga nila. Talang hirap talaga, in fairness. So, challenge to. Di ko kaya to. Hirap. Ay, hirap naman ito. Ayan. Pwede ba? Hindi pa pwede yan. Kailangan lagyan natin sa ilalim pa. Retouch. Ang hirap. Eh, diyan na. Nagkaroon ako ng wing. So, soob ng aking mga mata. Meron na akong wing liner. Linis-linis lang konti. O, ba? Diba? Tapos, dahil sa wala na akong pilig mata, Mascara na lang. Ang gabi ko mascara is Wycon. Ito, Wycon. Kita ba? Elisa de Oficina. Wycon. Pero kahit na kahit anong kahit anong mascara pwede yan. Kung anong available na mascara, kung ano meron sa iyo, gamitin mo na. Hay, kumapal. Pwede na 'yan. Eh, ang hirap talaga mag-makeup, ang hirap talaga, ang hirap pero hirap na naman makeup, ang hirap pa mag-video. Yan. Ano ba? Mahirap naman ito. Huw, kahirap. Delay kasi yung ano, yung camera ko eh. 
Yan. <sighs> Pwede na. Kont konting kembo na lang. <sighs> natapos din ang aking mga mata. Natapos. Uy. Natapos din siya. Ngayon, kilay naman. Next is kilay. Pahirapan sa kilay. Ayan. In in inabot na ako ng gabi sa kaka-makeup. Next ay ang kilay. Ang hirap magkilay. Ang gamit ko, mga aparatos ko sa kilay is etong ayan. Ano to? Mac. Five years ko nang gamit to. Next is etong Inglot Cream in a shade of brown. Tinatawag na brown liner. First step, of course, dapat walis-walisin muna ang eyebrow nyo. Walisan, linisan. Ay, nakakainis. Linisan ang eyebrow. Nung nalinisan na, ang tekniko kasi is nilalagyan ko siya ng nilalagyan ko siya ng ano ba to? <laughs> Hirap. Nilalagyan ko ng outline mo ng aking mga kilay. Yan. Outline-an. Lapit-lapit lang. Sinusundan ko lang yung ang aking kilay. Kung ano yung shape niya. Ayan. Hirap. Deep lang ng konti. Konting deep lang. Hi! Tapos, ipahid lang sa tissue para maging pointed or flat yung dulo. Kasi pag hindi flat, pangit. Hindi siya maguguhit ng maayos. Kaya dapat i-flat. Yung man sa baba naman ito. O yan no. O ba diba, Nagkaroon mo na siya ng outline. Para ka lang nag-drawing. Bago, bago mo kulayan, dapat drawingan mo muna yung gilid. Yung kabila naman. Laging, ito lagi na gamit ko. Yan, no? Tissue. Pahid-pahid. Para ang brush is flat. Saka mo siya ilagay. Ang hirap, day. Day, ang hirap talaga, day. Ang hirap mag-video. Akala nyo napakadali mag-video ng eyebrow tutorial. Ang hirap! Ito yung totoo. Walang edit-edit to. Diretso to. Or walang kayo. Okay. Yan. Yan, sundan nyo lang ang inyong, inyong shape. Ah, ang hirap ha. Pero okay lang yan. Ayan, nasundan na. Ito na nga ako. Nung nasundan na, mayroon na siyang outline. Sa kanya niya siya ngayon kulayan ang, ang loob. Yan, ganyan o. Pero, yung gilid lang ha. Huwag yung, hanggang, hanggang dito lang. Hanggang dito lang sa gitna. O yun na pakialaman dito. Git, gilid lang muna. Ayan. Tapos, tapos na yung gilid. Sa kabila naman, para masaya. Para pumantay. 
Wee. Yung isa kong kilay makapala isa manipis. Hindi siya pantay. Okay lang yun. O, oh, diba? O, oh, nagkakashape na siya ng konti. Malapit na sa katotohanan. Ayun, malapit na sa katotohanan. Ayan. So, nagkaroon na shape. Ngayon, iba ang nilalagay ko sa gitna. Ang kulay sa gitna is eto. Eto naman ay mm, 24-hour eyeshadow. Sa, nabili ko sa Hulika Hulika. Korean brand, Hulika Hulika. Nabili ko, lang, nabili ko lang dito yung sa tabi-tabi. Pero kahit anong, kahit anong ibang brand pwede mo gamitin. Kasi gamit ko to dahil gusto ko dalawa gradient. Gusto ko gradient ang aking eyebrow, dalawang kulay. Yung sa pinakadulo, dark. As eto naman, sa pinaka unahan is brown. Yan, brown. Lagyan natin ang brown. Maluloka talaga ako dito. Ano natin? Ayan, di ba? Dalang kulay. Kasi ito, dark. Gusto ko dito sa pinakaunahan, brown. Lagyan natin sa kabila. Yan. Ngayon, ibiblend na natin. Ang pag-blend ko is ganito. Dapat pantayan dyan o pantay. Yan. I-blend lang ng gilid-gilid. Diniisin yung pinaka middle ng eyebrow para hindi mamukhang matigas. Para soft ang dating. Diba? Dito yan. Dapat gitna yan. Oo, gitna. Ano? Gitna. Dapat gitna. Diba? Tapos, syempre, yung foundation nyo is nabura na. Lagyan nyo lang konting, balikan nyo lang konting foundation. Yung gitna nung kilay. Ayan. Next step. May next step pa. Ang dami namang ka-etusan neto. Hindi pa ba matapos-tapos doon. Is linisan natin ang gilid ng ating kakilayan dahil mukhang... Hindi pantay-pantay. Hindi siya pantay. Gamit ko ay isang angle brush na malinis. Yung isa naman, angle brush na pang may kulay. Yung isa, wala. Kasi, ito pala. Didip ko lang siya sa concealer. Kahit anong klaseng concealer pwede. Yung panglinis ng gilid ng inyong kilay. Konti-konti lang. Yan, linisin ko na, ha? Ito yan. Hmm. 
Malinis ba? Hmm. Itaas nyo lang ang inyong kilay. Para bang nananaray. Mukhang kilay na nananaray. Kung hindi nyo kaya itaas ang kilay nyo, tulungan nyo sa magita ng inyong daliri. Diba? Ngayon, linisin lang ng inyong kamay. Sa kabila naman, para masaya, para okay na. Kabila naman. O, oh, diba? Ha! So, guys, ito na ang aking kamake-upan. Wala namang pagbabago. Ganun pa rin ang mukha ko. Hindi man ako gumanda. Baliwala. Hi! Nakakainis! Ayan. So, minsan, dahil gusto ko ang aking eyebrow is tumagal, nilalagyan ko siya ng MAC Prolong Waterproof Brow Set. Hindi, ito is um, optional. Yan. Kamila. Ito is optional lang guys, hindi naman kailangan, pero meron naman akong extra na ganito, so ginagamit ko na lang. So to finish my look, ang maglalagay ko ng lipstick, hirap naman. Ang lipstick ko nagbabakbak, mm, ang lips ko nagbabakbak. Hi, gamit ko is a uh, Huda, Huda, Demi mat ang daming kaetusan mat lang yun ngayon hindi ko diretso ina-apply to kasi hindi siya nagsishape so gumamit pa ako isang lip liner para ang ma uh, malay yung aking lips Ayan, meron na siyang line. So, kailangan, pwede ko na siya ilagay. Nagbabalat ang labi ko. Wala akong magagawa. Dapat mag-lipstick na hindi nagbabalat ang labi. Kaya lang, nagbabalat talaga yun. Magagawa ako. Yan guys. Itong aking finish makeup tutorial. At yung aking milasma ay nakatago na. I hope you like it. <laughs> Dahil ako hinahirapan talaga sa video na to. Uy! Ano, sa palagay nyo, mayroon bang pagbabago? Walang pagbabago? Ganun pa rin ang mukha ko. Makeup o walang makeup, ganun pa rin. See you guys next video. Kita-kits!